لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حمدان بن رفيق سلفي مدرسة كاكنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يتغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نان أرسل أحمد عند مدرسة على بيري أكس Educational Trust كلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله 
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇടിമൊഴിക്കലുള്ള സലഫി മദ്രസയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് ൂവിൽച്ചൊരു കമറാണ് പാത്തിമത്തൊളിവാണ് അഷറഫുല്ലംബിയ രാജാവിൻ പൂമകൾ ഫാത്തിമത്ത് ൂവഴകായി മക്ക മരുഭൂവിൽ ഊതിച്ചൊരു കമറാണ് ഫാത്തിമത്തൊളിവാണ് സത്തായതീനിൻ്റെ പാതയിൽ ഫാത്തിമ മാതൃക പൂവായി തിളങ്ങിയ രാജാത്തി മഹതികൾക്കാകെയും മാതൃകയാണവൾ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ സത്തായതീനിൻ്റെ പാതയിൽ ഫാത്തിമ മാതൃക പൂവായി തിളങ്ങിയ രാജാത്തി മഹതികൾക്കാകെയും മാതൃകയാണവൾ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ അഷറഫുല്ലംബിയ രാജാവിൻ പൂമകൾ ഫാത്തിമത്ത് ൂവഴകായി മക്ക മരുഭൂവിൽ ഊതിച്ചൊരു കമറാണ് ഫാത്തിമത്തൊളിവാണ് മുത്തറസൂലിൻ്റെ മുത്തായ പൂമകൾ ശൂരനാലിയുടെ കൽബിൻ്റെ ജീനത്ത് ഹസൻ ഹുസൈനാരുടെ പുന്നാര പുന്നുമ്മ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ മുത്തറസൂലിൻ്റെ മുത്തായ പൂമകൾ ശൂരനലിയുടെ കൽബിൻ്റെ ജീനത്ത് ഹസൻ ഹുസൈനാരുടെ പുന്നാര പൊന്നുമ്മ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ അഷറഫുല്ലംബിയ രാജാവിൻ പൂമകൾ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറാ ൂവഴകായി മക്ക മരുഭൂവിൽ പൂതിച്ചൊരു കമറാണ് ഫാത്തിമത്തൊളിവാണ് ൂവ 
മഴകായി മക്ക മരുഭൂവിൽ ഓദിച്ചൊരു കമറാണ് ഫാത്തിമ തോളിവാണ് ശുക്രൻ അസ്സാം വാലേക്കും എൻ്റെ പേര് അബാൻ ഞാൻ റിയാദ് സലഫി മദ്രസയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിലമ്പൂരി ചുങ്കത്ര ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന മനോഗതിയും സംസ്കാരവും അവൻ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക തലങ്ങളും അവൻ്റെ ആത്മീയ ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ചിന്തകന്മാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒക്കെ വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഇടമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി പ്രവർത്തൻ തലങ്ങളായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദർശം ആരാധനാനിഷ്ഠ സ്വഭാവ സംസ്കരണ മൂല്യങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തന മനോഭാവം വൈജ്ഞാനിക താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്ന കുറ്റമറ്റ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുന്നതോടെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഹിതായത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുമായിട്ടാണ് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ ജീവിതപാതയും വെളിച്ചം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ഇബിന് മസോദർ അലിഹു അനുവിൽ നിന്നൊരു നിവേദനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഹയർ ശീലിപ്പിക്കുക കാരണം ഹയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ശീലങ്ങളായി വരേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിന് ആവശ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ നാം ശരിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും ഉണ്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസി തേനീച്ചയെ പോലെയാണ് കാരണം നല്ലത് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളൂ നല്ലത് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാറുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ നാം ശരിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന്റെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അമ്രി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ആരാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവനാണ് ഉത്തമൻ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എറണാകുളത്തെ പാലാരിവട്ടം എന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് എന്റെ വീട് വെണ്ണലയിലെ ഹിതാത്തിൽ ആം എന്ന മദ്രസയിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ സുഹൃത്തു ലോഹയാണ് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ما وداك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتر الله ألم يجدك يتيما فآبا ووجدك الله لا فهدا ووجدك عائلا فأعنا فأما اليتيم فلا تكهر وأما السائل فلا تنهر
الأنهار وأما بنعمة ربك فهدس صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ديانا شرين كويلاندي سجود الملوك بول إله ننكار النم كل تن لان قلب سبحان ذكر جلي آدين بنم سبحان ذكر جلي آدين بنم تالير كنو سجود الملوك بول إلهي من كارونيم قلت إن لان قلب سبحان ذكر جلي آدين بنيم سبحان ذكر جلي آدين بنيم تالير كنو സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ 
തിന്മകളുടെ അടിവേലറുക്കുന്നതിനും അങ്ങിനെ ജനങ്ങളെ ആ മൂലാഗ്രം സംസ്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു തിന്മകളുടെ അടിവേലറുക്കണമെങ്കിൽ സകലമാന അധർമ്മങ്ങളുടെയും മാതാവായ ശിർക്കിനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യേണ്ടതും തൽസ്ഥാനത്ത് തൗഹീദ് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ് യുദ്ധവും കള്ളും വ്യഭിചാരവും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ വൃത്തികേടുകളിലും ഒഴുകിയിരുന്ന മക്കയിലെ ജനതയോട് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നോ മദ്യപിക്കരുതോ എന്നോ മറ്റോ ആണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും പിന്തിരിയുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള സംസ്കരണം അനായാസം സാധ്യമായത് തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ട ജനത ഘട്ടം ഘട്ടമായി വേഗത്തിൽ എല്ലാ തുറകളിലും ഉന്നത സംസ്കാരമുള്ളവരായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല തൗഹീദ് തൗഹീദിന്റെ അടിത്തറയായ എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനായി മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാകുന്നു ഈ ആദർശം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ അപാരവും അവർണനീയവും പരിഭാവനവും പരമാർത്ഥവുമായിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സമർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ നിങ്ങളുടെ കേൾവിയും കാഴ്ചകളും അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അവൻ മുദ്രവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഏതൊരു ഇലാഹാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി പ്രബോധനം ചെയ്ത വിഷയം തൗഷീദ് തന്നെയായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ നാഥനോട് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനോട് ആരെയും പങ്കുചേർക്കു പങ്കുചേർക്കുന്നതല്ല പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് വലിയ ആപത്തുകൾ നേരിട്ടിട്ടും അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളായ ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാമയെയോ ഇസ്മാഹിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നബിമാരെയോ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗന്ധം നൽകപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ അടുത്തേക്കാണ് നീ പോകുന്നത് അതിനാൽ അവരെ ഒന്നാമതായി നീ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്ന സാക്ഷ്യത്തിയേക്കാണ് ജനങ്ങളെ ആരാധ്യ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിജയികളായിത്തീരും അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് അറബ് അധീനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അതുമൂലം അജമ് അഥവാ അനറബ് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യൂ മനുഷ്യ കുലത്തെ ആഗമാനം സംസ്കരിക്കുവാനും ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനുമുള്ള അഭൗതികമായ ഉപകരണമാണ് തൗഹീദ് നിഗൂഢമായ മഹാശക്തിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അതായത് എന്നതിനെ ആകാശങ്ങളെക്കാളും ഭൂമിയെക്കാളും ഖനം കൂടിയതായി കാണുന്നതും തൗഹീദിന്റെ അർത്ഥ സമ്പൂർണതയോടു കൂടി ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും തെളിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരണമടയാനും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാനും റബ്ബ് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ
എൻ്റെ പേര് ഫഹ്മി അഹമ്മദ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ജി ജി വി എച്ച് എസ് എസ് കൽപ്പകഞ്ചേരി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ അന്തിൽ നിലാവൊഴുക്കി അമ്പരം നിറഞ്ഞിടും അന്തിൽ നിലാവൊഴുക്കി അമ്പരം നിറഞ്ഞിടും ആദവന്റെ സൃഷ്ടിദാന സത്യവൈഭവങ്ങൾ ആദവന്റെ സൃഷ്ടിദാന സത്യവൈഭവങ്ങൾ വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ ആനന്ദമാകാശം ഇന്നി തിളങ്ങി ആരണ്യകം പോൽ ചാരൂതേകി ആനന്ദമാകാശം ഇന്നി തിളങ്ങി ആരണ്യകം പോൽ ചാരൂതേകി അനന്തമായി അതിതരം അലങ്കരിച്ചൊരുക്കി അനർക്കമാം അനുഭൂതി നാഥനിലാ ആകെ ലോക തമ്പുരാനൻ നിന്നിഷുക്ക് റോദം ആദിയൂ മടങ്കലും നിന്നില ഇരക്കം ആകെ ലോക തമ്പുരാനൻ നിന്നിഷുക്ക് റോദം ആദിയൂ മടങ്കലും നിന്നില ഇരക്കം വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രവാനം കൃത്യതയിൽ വശ്യാരമാക്കി നിത്യ സത്യഹൃദ്യമാക്കി എങ്ങും മിനുമിനോക്കി എണ്ണ മറ്റ താരപ്പൂക്കൾ കണ്ണിൽ നിറയുന്നു വെന്മയാൽ പാരിടം പ്രശോഭിതമാക്കുന്നു ആരാധന കർഹൻ അവൻ സ്വർഗപ്രഭയാക്കി ആലമിതാകെ പടച്ചു മാർഗദർശനമായി ആരാധന കർഹൻ അവൻ സ്വർഗപ്രഭയാക്കി ആലമിതാകെ പടച്ചു മാർഗദർശനമായി വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ അന്തിൽ നിലാവൊഴുക്കി അമ്പരം നിറഞ്ഞിടും അന്തിൽ നിലാവൊഴുക്കി അമ്പരം നിറഞ്ഞിടും ആദവന്റെ സൃഷ്ടിദാന സത്യവൈഭവങ്ങൾ ആദവന്റെ സൃഷ്ടിദാന സത്യവൈഭവങ്ങൾ വിണ്ണിലും വിരിയുന്നു സുന്ദര സൂനങ്ങൾ സന്ധ്യയിൽ തെളിയുന്നു വിസ്മയ ചിത്രങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ അസ്സലാം അലൈക്കും ബലിപെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും സ്മരണ നിലനിർത്താനാണ് ഞാൻ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പണയം വെച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വന്തം പിതാവിനോട് പോലും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉപ്പ യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബിയെ അവർ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഉത്സവത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരു മയമെടുത്ത് കൊത്തി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അവരെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ബിംബങ്ങളാണ് ദൈവങ്ങളാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് അവർ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഒരു വലിയ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഏറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഒരു വലിയ തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയെ എറിഞ്ഞു 
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇബ്രാഹിം നബി വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് തീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്മായിൽ നബിയും ഇസ്ഹാഖ് നബിയും ഹാജർ എന്ന ഭാര്യ കൂടതായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ എന്ന കുട്ടി ഇസ്മായിൽ ചെറിയതായപ്പോൾ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി ഉമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും മക്കയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണോ അതോ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണോ അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം തീർന്നു ഇസ്മായി ദാഹജലത്തിനു വേണ്ടി കാലിക്കടിച്ചു അവിടെ അവിടെയാണ് ജംസം എന്ന വെള്ളം ഉണ്ടായത് പിന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി നേരിട്ടു ഇബ്രാഹിം നബി മകൻ കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മകനെ അറുക്കാൻ ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം മകനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താങ്കളോട് എന്താണ് കൽപ്പിച്ചത് അത് താങ്കൾ നിർവഹിക്കുക ഇവിടെയും അള്ളാഹു ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി വിജയിച്ചു ഒരു ബലിമൃഗത്തെ അറുക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു ആ അതിനു പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബലിപെരുന്നാളിൽ ബലിമൃഗത്തെ അറുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിന്റെ രക്തവും മാംസവും ഒന്ന് അല്ല എത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയഭക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ഒരു മഹാദുരന്തത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കൂടാതെ ഹജ്ജിനെ മക്കയിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സമ്മേളിക്കാറുള്ളത് ഈ മഹാമാരിയിൽ ഈ മഹാമാരിയിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും അറഫ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പഠിച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വലിപ്പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു
ആരായിരിക്കും എന്റെ പേര് തൻസീമ മൂസ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എ എം ഐ മദ്രസയിലാണ് ഫുൾ ഫോം അൽ മദ്രസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്റെ ക്ലാസ് മൂന്നാണ് ഉമർ ബിനുൽ ഇരുട്ടിലൊരു നാളുമറു ഖലീഫ തെരുവിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ഇരവി നിശബ്ദതയിൽ നാട്ടിൽ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ അറിയുമ്പോൾ ഇരുട്ടിലൊരു നാളുമറു ഖലീഫ തെരുവിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ഇരവി നിശബ്ദതയിൽ നാട്ടിൽ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ അറിയുമ്പോൾ
അസ്സാമലേക്കും എൻ്റെ പേര് അൻവറ പർവിൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് വൈപ്പിൻ കരയിലെ മാലിപ്പുറത്തെ സെലഫി മദ്രസയിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അലഹദില്ല അലഹദില്ലാഹ് റബ്ബിലാലമേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂൽ വാലി വസ്ഹബി അജ്മായി അഊസു ബില്ലാഹ് നഷീത്താൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം ഹുവല്ലജി അർസല റസൂലഹു ബിൽഹുദാവദീൻ ഹത്ത് ലീലഹറു അലദീൻ കുല്ലിഹി വലൗ കരിഹൽ മുഷ്ബിക്കു അമ്മാ ബഅദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മരണത്തിന് വിധേയനായി അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി വളരെ വളരെ സത്യസന്ധരും വിശ്വസ്തരുമായ പ്രവാചകന്മാർ വന്നു അവരുടെ ജനതയെ ചില തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അവ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുക പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവർ സർവജ്ഞാനിയായ അദൃശ്യനാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലോ പരിപാലനത്തിലോ ദൈവത്തിനല്ലാതെ അതായത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യനും മനുഷ്യന് വേണ്ടതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നും അവന് മാത്രം സുചൂതുകൾ അർപ്പിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു മനുഷ്യ ജീവിതം മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല മരണശേഷം ശാശ്വതമായ പരലോക ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഈ ജീവിതത്തിൽ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് സ്വർഗീയ ജീവിതവും തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് നരകമാണെന്നും ജനങ്ങളെ ഉണർത്തി മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അതായത് സൃഷ്ടികളിൽ ആ സൃഷ്ടികൾക്ക് ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് മഹാപാപമാണെന്നും അവർ നരകശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകുമെന്നും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു ഈ പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായ മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് ലഭിച്ച അള്ളാഹുൽ നിന്നും അള്ളാഹുൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദിവ്യ വെളിപാടാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ജീവിത ചതിയാണ് സുന്നത്ത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അടിസ്ഥാനമായി അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായുള്ള ജീവിത ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ അള്ളാഹു തന്നെ നിയോഗിച്ചതാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് ഞാൻ ഓതിവെച്ച ആയത്ത് ഫുൽജി അർസല റസൂലഹു തൻ്റെ റസൂലിനെ നേർമാർഗവും യഥാർത്ഥ മതവും അയച്ച അയച്ചവനാണ് അതിന് എല്ലാ മതത്തെക്കാളും മികച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ബഹുദൈവ ആരാധകർ വെറുത്താലും ശരി ഏക ഏകദൈവ ആരാധന മനുഷ്യവർഗത്തെ സകല സങ്കുചിത സഞ്ചു സങ്കുചിതകളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുന്നു സ്വദേശിയെയും വിദേശിയെയും സവർണനെയും അവർണനെയും വെളുത്തവനെയും കറുത്തവനെയും വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിലും ഗോത്രത്തിലും തറവാട്ടിലും പെട്ടവരെയും വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം ഒരു സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവരിൽ ഏകനായ അള്ളാഹു ആണെന്ന ചിന്ത അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ഏകനായ അള്ളാഹു ആണെന്ന ചിന്ത അവർ തമ്മിലുള്ള വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാവിധ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും അടി അടിവേരുറക്കുന്നു സർവശക്തനും സർവ സർവോന്നതനുമായ തമ്പുരാനും തമ്പുരാനു മുന്നിൽ മാത്രം ഈ വിഭാഗങ്ങളെ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തലകുലിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന സകലവിധ മതിൽ കെട്ട് മതിൽ കെട്ടുകളും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നു സൃഷ്ടാവിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സൃഷ്ടാവിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാർ സമന്മാരാണെന്ന ധാരണ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജന്മാവകാശമായി കിട്ടിയ തലക്കനങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു മനുഷ്യരെല്ലാം ഏകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ് സൃഷ്ടികളും ഒരൊറ്റ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്തതികളുമാണെന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എത്ര മഹത്തരമാണെന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അമീൻ അസ്ലാം വലയിക്കും വരഹമത്തുള്ള ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് മേലൂർ സിഫി മദ്രസയിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar wa alhamd Allah
വലൈക്കും സലാമു അലൈക്കും എൻ്റെ പേര് ഹുദേഫ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇളയൂരിലെ മദ്രസത്തിൽ മനാറിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ൂരം 
Here I would like to speak upon the topic, the message of Prophet Muhammad Wasallam, peace and love. As we know, Allah subhanahu wa ta'ala has created the entire creation, but he has chosen Muhammad Wasallam to be most honored for all his creations. As mentioned in Surah Al-Anbiya, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ as the, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to the society of Mecca, who is engaged in selling human beings as slaves. And moreover, they worship the sun, moon, and idols. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was sent when the people of Mecca were the most ignorant, especially when they did not listen to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In numerous places in Quran, Allah says that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was sent to as a universal messenger to preach Allah's revelation to the people and to warn them going against sin. But most, but most people don't understand. Despite all the hardships Muhammad wasalama, faced in the preaching of people of Mecca, but he still gained much importance of preaching the message of tolerance. And yes, Prophet Muhammad wasalama, is our most beloved personality of the Almighty. Allah says in Surah al Azhar, verse number 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْرَةً حَسَنَةً لِمَا كَانَ يَرْجُو اللَّهِ لِمَا كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا That there's a beautiful pattern of behavior in the Messenger of God. When we check his life, the first lesson we can learn from his birth is that that he lost his father before his birth and at a certain age lost his mother. So from this we can learn that if anything negative happens, 
prefer. For that, because he has chosen me and you as special ones. In other words, Allah has chosen me and you. Assalamu alaikum. Nanna yal kari enda vida nello dunia vokkanam karma meer cheydi da kalbil musalla vidi kanam kabari lettum mumbai man kadag melle turakanam kani majri diri kanam e yatra safala makanam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamu alaikum wa rahmatullah. And the Vera Luf, Koykurji Lele Chirwadi and the Pradeshtan Guru. A Udu Billa Himina Shaitan in Rajim. Bismillah in Rahman in Rahim. 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حكت كلمة العذاب كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بيان واحد عبد الناصر نعرضوها كتر إلى إسلام اشتري سندر أن مدرسة إلى اتنظر للدهتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم نان أنجلا غانيا പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അൽ മദ്രസത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ അലനല്ലൂരിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ മലയാളം ഇസ്ലാമിക ഗാനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജഗമാകെയും പരിപാലിക്കുന്നു നല്ല ആധിയിൽ അനുഭൂതിയായി നിറയും നിലാവൊളിയല്ല ഹൃദയം മധുരമയുരയും നാമം അല്ല ഇരുളിൽ കമറുളി തെളിയും പൊരുളാണല്ല ചെടിയിലും തെളിവരുളിയ ഹതവൻ മണ്ണില് കുളിരിടും ഇളം മഞ്ഞിലും കണ്ടില്ലി കൗതുക മുലകില് തളിരിടും ചെറു ചെടിയിലും തെളിവരുളിയ ഹതവൻ മണ്ണില് കുളിരിടും ഇളം മഞ്ഞിലും കണ്ടില്ലി കൗതുക മുലകില് കുതിരത്തവൻ ഗുണമൊത്തവൻ അൽബിനകമറിയുന്നവൻ നിത്യവും റഹമത്തവൻ ചുരിയും നറുമണി മുത്തവൻ മാലിക്കും നീ റാഹിമും നീ മാലിക്കും നീ റാഹിമും നീ നിഴല തണലിന് വഴി തെളിയിക്കല്ല ജഗമാകെയും പരിപാലിക്കുന്നു നല്ല ആധിയിൽ അനുഭൂതിയായി നിറയും നിലാവൊളിയല്ല കബറിലെ കൽപ്പടിയില് കുരുണീസുകളതിനടിയിൽ ഉടലിലായുടൻ റൂഹവൻ തിരികെ തരും കരവിരുതില് കബറിലെ കൽപ്പടിയില് കുരുണീസുകളതിനടിയിൽ ഉടലിലായുടൻ റൂഹവൻ തിരികെ തരും കരവിരുതില് ആവിസ്മയം വിധി നിശ്ചയം ഒടുവിലൊരു ജഗമാകെയും പരിപാലിക്കുന്നു നല്ല ആധിയിൽ അനുഭൂതിയായി നിറയും നിലാവൊളിയല്ല ഹൃദയം മധുരമയുരയും നാമം അല്ല 
ഇരുളിൽ കമറുളി തെളിയും പൊരുളാളാമലൈക്കും ഞാൻ സൈന ബഷ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠന സൈഫി മദ്രസ Today, I would like to speak a few words on the topic Eid al-Adha. Eid al-Adha is approaching us. Eid al-Adha is a Muslim festival that basically marks the end of Hajj or pilgrimage to Mecca. It's also known as the second Eid, the great Eid or the Eid of sacrifice. And it basically commemorates the faith of Prophet Ibrahim a.s. and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala as Prophet Ibrahim a.s. to sacrifice his son's life for Allah's sake. And even though Prophet Ibrahim was a good man and loved his son very much, his devotion and faith to God was so strong that he did not hesitate to take this bold step and agree to sacrifice his son. The willingness of Prophet Ibrahim a.s. caused Allah to spare his son Hazrat Ismail a.s. life and therefore a lamp was sacrificed in his place. This was a miracle of Allah, and this showed that Allah has command over all things, the known and the unknown. It's because of this holy incident in the history of Islam that it's neither their blood or their meat that reaches Allah, it's the godliness of you that reaches him. Surah Hajj, Ayah 37. This depicts that Allah has nothing to do with the meat or blood of the animals that we sacrifice on this day. It's the piety of the people that's observed by Allah. The symbolism lies in the attitude. The sacrifice infers a sacrifice that we should do in our life in order to stay on the righteous and straight path. A true Muslim who has a faith in Allah follows his commands sincerely and obediently. Purity in our hearts, strength in faith and willing obedience is what Allah requires from us. Everyone has a feast and this is our feast. It's written in Sahih Bukhari. So why do people sacrifice animals on this day? All the people around the globe during Eid al-Adha remember the, the trials and hardships faced by Prophet Ibrahim on this day. But there is a really misunderstood concept which is that we sacrifice animals for the remembrance of this holy event which is so not true. It's traveling around the world outside the faith of Islam. Allah has given us the power and has allowed us to eat meat only if we sacrifice the meat in the name of Allah. And Muslims around the globe sacrifice their meat or the animal in the name of Allah. Sacrificing the animals in the name of Allah reminds us that our life is sacred. Mostly the meat from the sacrifice is given away to others. It's given away to others. 
The one third of the meat is taken by the immediate family members and relatives. The other one part is taken by the friends and the rest is donated to the family or by the family to the poor people. Recently we are going through a phase of COVID-19 and even though a lot of people around the globe is dying because of this, we are still alive. So we should be immensely thankful to Allah. So hereby I conclude my words. Thank you very much. Jazakumullah khairah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi asma'i amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷയം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാനും കേട്ടത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വ്യക്തിത്വം ഒരു മുഖാവരണം പോലെ പുറമേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും ചിന്താപരവും വിശ്വാസ ആദർശപരവുമായ സകല കാര്യങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയാണ് വ്യക്തിത്വം എന്നത് അത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളും ചുറ്റുപാടും വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസ് കെൻ മുഹമ്മദ് നബി സലഹുലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يوبضانه أو نسراه أو يمجسانه المرء على دين خليله إنهم أورو كتيهم شد برغر ديران جنش بيند أمين دي ماذا بيداك لانا من جودن أو كريستياني أو ما جو سياكي ما جن دي إنهم أورو وقتيهم أمين دي كوتو كار ماذا دي لانا من برواز جن صلى الله عليه وسلم برن دي نسار مكتا ماني إي بشد ما إسلام يبي دودم كالنغ پردن پاڑ إلا സൂറത്ത് റൂമിലെ മുപ്പതാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിന്റെ മുഖത്തെ സത്യമതത്തിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു നിർത്തുക അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ ഏതൊരു പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചുവോ ആ പ്രകൃതി അത്രേത് ഈ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയും ഇസ്ലാമിക വിധത്വവും കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ആദ്യ പേരും സിനിമ നടി നടന്മാരെ അനുകരിച്ചും കളിക്കാരെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തിയും പലരും ജീവിക്കുന്നു ഫ്രീക്കന്മാർ അതാണ് നമ്മളോട് വിളിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് അതേ നമ്മുടെ ഹബീബായ പ്രവാസ് കെൻ മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലൈ വസലമിയാണ് ആ പ്രവാസ് കെന്റെ ജീവിതം ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഏത് കാലക്കാർക്കും ഒരുപോലെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അനുകരീണമാണ് അനാഥൻ ബാലൻ കൗമാരക്കാരൻ യുവാവ് ഭർത്താവ് കൂട്ടുകാരൻ ഉപ്പ വല്ലുപ്പ ആട്ടിയൻ കച്ചവടക്കാരൻ പ്രബോധൻ പണ്ഡിതൻ ഭരണാധികാരി തുടങ്ങിയവ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിരിനെവിടെ ജീവിതം മാതൃകയാണ് അതിരിനെവിടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാതൃകയാക്കേണ്ടത് സൂറത്ത് അഹസാബിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാന്ത്രികയുണ്ട് അള്ളാഹുലു പരലോകത്തിനും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അവനെ ധാരാളമായി ഓർക്കുന്നവർക്കും അതെ അത് എല്ലാ ഉത്തമ ഗുണങ്ങളുടെയും മാന്ത്രികയാണ് ആ പ്രവാചകൻ ക്ഷമയും സഹനവും വിട്ടുവീഴ്ചയും ജീവിത ശൈലിയാക്കിയ വ്യക്തിത്വം അത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അല്ലയോ പ്രവാചകനെ താങ്കൾ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിലുടമയാകുന്നു പ്രവാചകനും സഹാബികളും ആവട്ടെ നമ്മുടെ റോൾ മോഡലുകൾ അവരെ മാതൃകയാക്കുക അസ്സാമു അലൈക്കും എന്റെ പേര് ഹയ ഫാത്തിമ കോഴിക്കോട് അരക്കിണർ അൽ മദ്രസത്ത് സലഫിയിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم انت بيري شاملا حسن نحن مالبرنج ليلي تيرورنا دي كممو عربي كولي ندو سيال تم عيشن رعدا شنيعا بالمالي شرخفتم سقرا فليعا وليعا في الناحي سخرتم ليلا كثرا باللحواتي يا إخواني أحبابي سيالتم عيشا رعدا شنيعا بالمال شرخفتم سقرا فليعا وليعا في الناحي سخرتم ليلا كثرا باللحظات في القصر لعبا فانيا بالحص سيرا جانيا بالقتل نفسا زاكيا بالغصب ما لسواك أنتم قد سودتم بالخبثات لهذا العالم يا إخواني يا أحبابي سيلتم عيشا رعدا شنيعا بالمالي خفتم سقرا فليا وليا في الناحي سخرتم ليلا كثرا باللحظات في السوك كفنك جائن في اللحد في رأسك هائن واللجل يأتي قريبا والملك يدن سريعا بالحسن حس فعلا بالدمع سيلا عينا يا إخواني سيلتم عيشا رعدا شنيعا بالمالي شرخفتم سقرا فليعا وليعا في الناحي سخرتم ليلا كثرا باللحظات أنت في القبر وحيد ليس لي ينسق عيد في القرب يبكي أهلك تحشل تأمر بيتك سرع عملا صالحا لله ضرعا ماليا يا إخواني يا أحبابي سيلتم عيشا رعدا شنيعا بالمالي شرخفتم سقرا فليعا وليعا في الناحي سخرتم ليلا كثرا باللحظات يا إخواني يا أحبابي سيلتم عيشا رعدا شنيعا بالمالي شرخفتم سقرا فليعا وليعا في الناحي سخرتم ليلا كثرا باللحظات السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 
ഹമ്മദുറസൂലമ <tuh> ഫലിതം <تصفيق> لفت أنظاركم إلى بقل جوانبي هذا الموضوع الواسع إخوتي في الله جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صفات الجمال والكمال البشري وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال حتى أبهرت سيرته القريبة والبعيدة فمن سمات الكمال التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والرقفة بالغير نعم وهو المبعوث رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نرى في سيرة صلى الله عليه وسلم واقع قد حدث في غزوة أحد فيها شد رأسه كسرة رباعيته فسئله ألا تضغ على المشركين فقال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون من طبيعه الانسان الحاجه والميل الى القلب الكبير وذو صمحه ورحمه الذي يعطي ولا ينتظر العطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم بحمل همه يهتم بهم ويرعاهم يودهم ويعطف عليهم هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك إن حقا على المسلمين وقد علموا ذلك من سنته وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن حقا عليهم أن يستصحبوا الرفق واللينة في الأمر كله فالدين دين الرحمة دين يحظ معاملة الناس بالحسنى وتودد إليهم امتنوا تعالى على عباد المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يعرفون عن الانقياد له وهو صلى الله عليه في عمرة نصح لهم والسعي في مصالحهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وجاءت سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم متماشية مع هذه الحقيقة القرآنية إنما كانت رحمة الشاملة وصد هذه الجفة والعصبية والأثرة هذه الرحمة التي لا حد لها والتي جعلته يرفض أن يلعن أعداءه بل يدعو لهم بالهدى حيث قال ردا على بعض أصحابه الذي طلب منه أن يلعن أعداءه ما جبت لغانا بل رحمة نحن أحوجنا اليوم إلى التعاتف والتراحم والتوادي وتحلي بهذه الصفة الإسلامية الحميدة والاتصاف بهذا خلق النبوي الكريم الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم ودعا إليه اللهم رافقنا مع ذل الرحمة ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في روضات الجنة أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم شكرا جزيلا لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله
അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ജെയിൻ എന്റെ വീട് തിപ്രയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മനിയൂർ നാഷണൽ ഹുദയിലാണ് ജിബാലൗത്ത ജ <Sessizlik> ഫുഫിസൂരിഫത്ത <Sessizlik> ഫുഫിഹത്തിഹാബിയും <Sessizlik> ഞാൻ കദീജ സൻഹ സലഫി മദ്രസ കൊല്ലം ഖുർആൻ വിളിച്ചിടുന്നു നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നേരായ പാത കാട്ടിടുന്നു ജന്നത്തിലേക്ക് ഖുർആൻ വിളിച്ചിടുന്നു നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നേരായ പാത കാട്ടിടുന്നു ജന്നത്തിലേക്ക്
ചിടുന്നു നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നേരായ പാത കാട്ടിടുന്നു ജന്മത്തിലേക്ക് ഖുർആൻ വിളിച്ചിടുന്നു നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നേരായ പാത കാട്ടിടുന്നു ജന്മത്തിലേക്ക് അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്ത എൻ്റെ പേര് അലി അസ്ലം ഞാൻ കത്തിരിക്കടവ് സലഫി മദ്രസയിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനിവിടെ തക്ബീറാണ് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹമ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു <laughs> ാണ് <laughs> <laughs> ഇസ്ലാം ദൈവീകമതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിപൂർണമാണ് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും എല്ലാവിധ മേഖലകളിലും അതാത് മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറെ സുന്ദര മതമാണ് ഇസ്ലാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുതൽ തിരിച്ച് കിഴക്കപ്പാലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ സർവ മേഖലകളിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ എന്തിനേറെ ശൗചാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വരെ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ പകർന്നു തരുന്ന അധ്യാപകരുടെ മര്യാദകൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഗുരു ശിശുകൾ കുടുംബം എന്ന പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഏറെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം പ്രാചീന കാലം അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന ഉദാത്തമായ കാര്യം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് പകർന്നുതരുന്ന അറിവ് എത്ര നിസ്സാരമാവട്ടെ ഗുരു അവിശ്വാസിയോ അമുസ്ലിമോ ആവട്ടെ അവരുടെ മര്യാദ പാലിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുള്ളവരുടെ അടുത്തതുവരെ ഒരു അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കടന്ന വിഷയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ഇമാം ഷാഫിയോട് തന്റെ അനുയായികൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി താങ്കൾ എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് അതൊരു കാസ്റ്ററല്ലേ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഇമാം ഷാഫി കൊടുത്ത മറുപടി നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തു മാറി ശ്രദ്ധേയമാണ് നായ കാല് പൊക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് അത് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന ലക്ഷണമാണ് എന്ന് അറിവ് എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മതപരമായ അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന ഉസ്താദ് വന്നാൽ പോലും ആദര സൂചകമായി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്ത ശ്രദ്ധ പോലും കൊടുക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സമൂഹത്തിന് വല്ലാത്ത പാഠമാണ് ഇമാം ഷാഫി നമുക്ക് നൽകുന്നത് അസലാമലൈക്കും ബിസ്മില്ലാഹിർ 
ولهم 